আমরা এখন যেটি শিখবো সেটি হচ্ছে তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা গুণ চলো আমরা খুব সহজেই শিখে নিই দেখো আমরা তো চলো তো বন্ধুরা আমরা চিন্তা করি কিভাবে আমরা দুইশো একত্রিশকে তিন দ্বারা গুণ করতে পারি আমরা প্রথমে চলো ভাগ দেখো কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেই শতকে আমরা এখানে কত পাচ্ছি বন্ধুরা শতকে আমরা পাচ্ছি দুইশো গুণন তিন দশকে আমরা কত পাচ্ছি দেখো বন্ধুরা ত্রিশ গুণন তিন এককে আমরা কত পাচ্ছি দেখো বন্ধুরা এক গুণন তিন দেখো আমরা দুইশো একত্রিশকে তিনটি ভাগে একক দশক শতক তিনটি ভাগে ভাগ করে ফেললাম দেখ দেখেছ এখন যদি আমরা এই তিনটি ভাগে ভাগ যে করে ফেললাম সেগুলো প্রত্যেকটি যদি তিনকে গুণ তিন দিয়ে গুণ করি এবং গুণফলটি যোগ করে দেই তাহলেই কিন্তু আমরা দুশো একত্রিশ গুণন তিনের যে গুণফলটি সেটি খুব সহজেই পেয়ে যাব দেখো দুশো গুণন তিন আমরা বের করলাম ছয়শো ত্রিশ গুণন তিন আমরা বের করলাম নব্বই এক গুণন তিন আমরা বের করলাম তিন তাহলে আমরা চলো এটিকে যোগ করে দেই যোগ করলে কত পাচ্ছি ছয় শত তিরানব্বই তিরানব্বই তাহলে দেখলে বন্ধুরা আমরা দুইশো একত্রিশ গুণন তিন যে ছয় শত তিরানব্বই হয় সেটি আমরা ভাগ 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 করে অর্থাৎ দুইশো গুণন তিন তিরিশ গুণন তিন এক গুণন তিন যে দুশো একত্রিশকে কয়েক ভাগে ভাগ ভাগ করেও কিন্তু আমরা বের করতে পারি আমরা কিন্তু যদি আমাদের কাছে মনে হয় যে সরাসরি এটি গুণ করা কঠিন তাহলে কিন্তু আমরা এরকমভাবে কয়েক ভাগে ভাগ ভাগ করেও গুণটি করতে পারি তারপরে দেখো আমরা দুশো একত্রিশকে সরাসরি গুণ করার আর একটি পদ্ধতি শিখব আমরা প্রথমে একক স্থানীয় অঙ্ককে গুণ করব প্রথমে আমরা তিন তিনের সাথে এককে গুণ করব তাহলে দেখো তিন একে তিন তারপরে আমরা চলে যাব দশক স্থানীয় অঙ্কটিতে তিন তিনে কত হয় বন্ধুরা নয় এই দেখো এখানে নয় চলে এসেছে তারপরে আমরা শতক স্থানীয় অঙ্কটিতে চলে যাব তিন দুগুণ ছয় এই দেখো বন্ধুরা আমরা কিন্তু আমাদের গুণ ফল এই যে ছয়শো তিরানব্বই এটিকে পেয়ে গেল এখানে চলো ডিটেলসে আবার চলে আসবে দেখো এই যে দেখো তিন একে তিন আমরা বের করলাম এরপরে দশক স্থানীয় অঙ্কটি যদি ছিল তাহলে দেখো বন্ধুরা যেহেতু এটা দশক স্থানীয় অঙ্ক তাহলে এই যে দেখো এই যে আমরা হচ্ছে তিন তিনের নয় যে গুণ করলাম বন্ধুরা এটি কিন্তু আসলে দশক স্থানীয় অঙ্ক যেহেতু তিরিশ গুণন তিনে নব্বই দেখেছ এটি মান কিন্তু নব্বই তারপরে দেখো আমরা এই যে শতক স্থানে অঙ্কটি গুণ করলাম এই যে দেখো ছয়শো চলে এসেছে আমরা কিন্তু এখানে সরাসরি ছয় লিখেছিলাম কিন্তু এই যে দেখো এটি কিন্তু আসলে শতক স্থানীয় তার তাহলে এরপরে দুই শূন্য থাকে তাহলে আমরা যদি এটিকে যোগ করে দেই তাহলে আমরা কত পেয়ে গেলাম ছয় শত তিরানব্বই এই যে দেখো বন্ধুরা আমরা খুব সহজেই দুশো একত্রিশ আর তিন গুণ করে ছয় শত তিরানব্বই পেয়ে গেলাম দুটি সিস্টেম কিন্তু আমরা খুব সহজে শিখলাম দেখলে চলো এখন আমরা অপর পেয়ে যেতে এখানে দেখো আরেকটি আছে চিন্তা করি কিভাবে গুণ করা যায় দুইশো ছিয়াশি গুণন চার চলো আমরা বের করে ফেলি দেখো দুশো ছিয়াশি গুণন চার আমরা সরাসরি গুণ করি চলো এক স্থানীয় অঙ্ক চার ছয়ে চব্বিশ তাহলে দেখো আমাদের কিন্তু দশক স্থানের উপরে আমরা ছোট করে দুই লিখলাম আমরা হাতে দুই ধরে রাখলাম বন্ধুরা তারপরে আমরা দশক স্থানীয় অঙ্কটি গুণ করব চার আটা বত্রিশ তাহলে বত্রিশের সাথে বন্ধুরা আমাদের হাতে থাকে দুই এই দুই আমরা যোগ করে দিলাম তেত্রিশ চৌত্রিশ আমরা চৌত্রিশে চার রাখলাম এই যে আমরা বন্ধুরা আমাদের হাতে এবার তিন থাকে তিনকে ছোট করে উপরে লিখলাম এবং আমাদের হাতেও কিন্তু বন্ধুরা আমরা ধরে রাখলাম তারপরে দেখো আমরা এখন গুণ করব চার দুগুণ আট তাহলে নয় দশ এগারো এই যে দেখো বন্ধুরা আমরা এগারো লিখে ফেললাম অর্থাৎ আমাদের গুণফল এক এক হাজার একশত চুয়াল্লিশ এটি আমরা পেয়ে গেলাম দেখো এখানে আবার ডিটেলসে চলে আসবে এই যে দেখো আমরা কিন্তু আমাদের গুণফল এক হাজার একশো চুয়াল্লিশ এটিকে পেয়ে গেলাম এই দেখো বন্ধুরা চলো এখন আমরা আর কয়েক আর একটি বা দুটি প্র্যাকটিস করি দেখো একশো চুয়াত্তর গুণন ছয় এটি দেখো বন্ধুরা কত আসবে একশো চুয়াত্তর গুণন ছয় করলে এক হাজার চুয়াল্লিশ দুইশো উনষাট গুণন তিন সাতশত সাতাত্তর ছয়শো তিরাশি গুণন চার তিন হাজার সাতশত বত্রিশ চারশত পঁচাশি গুণন আট তিন হাজার আটশত আশি এবার দেখো আমরা আবার গুণ করি দুশো সত্তর গুণন পাঁচ তেরোশো পঞ্চাশ একশো ছত্রিশ গুণন চার তিন হাজার তিনশো চুয়াল্লিশ একশো উননব্বই গুণন নয় এক হাজার সাতশো এক এভাবেই বন্ধুরা আমরা খুব সহজেই দেখেছ তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা যারা গুণ করতে পারি তোমরা কিন্তু এগুলো বই থেকে প্র্যাকটিস করতে অবশ্যই ভুলবে না এবং পরীক্ষা যখন লিখবে তখন কিন্তু যদি হাতে আছে কি নেই সেটি ভালো মতো খেয়াল করে নিবে দরকার হলে তোমরা হাতে গুনে গুনে রাখবে দুই হাতে থাকলে এভাবে দুই ধরে রাখবে তিন হাতে থাকলে এভাবে তিন ধরে রাখবে এভাবে কিন্তু বন্ধুরা তোমার খুব সহজেই তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা কীভাবে গুণ করা যায় তা খুব সহজেই শিখে নিবে ধন্যবাদ বন্ধুরা